পরনিকাকে দেখে সকল এই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ায় আহরারের দিকে তাকাতেই দেখতে পাই কেমন বেকুবের মতো হা করে তাকিয়ে আছে সে অরুণিকার দিকে দায়ান গলা খাকারে দিতেই আহরারের ঘোর কাটে থতমত খেয়ে যায় সে তা দেখে সকলেই মুখ টিপে হাসছে তারা বাইরে যায় অরুণিকা বেশ লজ্জায় পড়ে গেল তারা বাহিরে যেতে সে আহরারের কাছে এসে দাঁড়ায় ওষুধির বাটিটা এগিয়ে দিয়ে ধীর কণ্ঠে বলে উঠে নিন ওষুধটা লাগিয়ে নিন একজন অসুস্থ মানুষকে নিজে নিজেই তার সেবা করতে বলছো আহারে কোনো মায়া দয়া নেই কারো অরুণিকা আহরারের মুখের দিকে তাকাই তার অভিনয়টুকু অরুর বুঝতে অসুবিধে হয় না এতটুকু মৃদু হেসে সে বসে পড়ল বাটি থেকে কিছুটা ওষুধ তুলে নিয়ে ইশারায় আহরারের হাতটা এগিয়ে দিতে বলল আহরার হাত এগিয়ে দিতেই ওর পরম যত্নে আঘাতের জায়গাগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে দেয় নীরবে সম্পূর্ণ কাজটুকু শেষ করে বিদায় নিতে চাই আহরার দ্রুত বলে উঠে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে আর একটু থাকো না আবার আসবো এই বলে চলে যায় অরু এদিকে অরুণিকার প্রস্থান নিশ্চিত করে লুকিয়ে তাদের ওপর নজর রাখা ব্যক্তিটি ফোন লাগায় তার বসকে রিসিভ হতে সরাসরি ভেসে আসে তারপর খবর কি মেয়েটা যাতায়াত শুরু করেছে সম্ভবত সেবা করছে নাকি নিজের প্রেমিক পুরুষের এ কথা শুনে মানুষটি খ্যাক খ্যাক করে হাসতে থাকে ধমকে উঠে আগন্তুক এমন বিচ্ছিরিভাবে হাসবেন না আসিফ কানে লাগে বসে ধমক খেয়ে চুপসে যায় আসিফ নামক লোকটা কিছু বলার পূর্বে অপর দিক থেকে আদেশ আসে প্রতি মুহূর্তের আপডেট যেন অ্যাকুরেট পাই ওকে ওকে বস লাইন কেটে যায় ফোনে কথা বলা সমাপ্ত করে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় আগন্তুকটি বাইরে দৃষ্টিপাত করে গভীরভাবে কোনো কিছু চিন্তা করতে থাকে সে পর মুহূর্তে শব্দ করে তার ছিল্লের হাসি হাসলো আপন মনেই বলতে লাগলো তুই আমার শত্রু তাই তোকে আঘাত করার অধিকার কেবল আমার তোকে বাঁচিয়েছি তার মানে এই নয় যে তোকে ভালোবাসি আমি তোকে সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করি আহরার সবচেয়ে বেশি অরুণিকা যেন আদর্শ প্রেমিকার মতো আহরারের খেয়াল রাখতে শুরু করেছে প্রতিদিন এসে আহরারের ক্ষত স্থানে ওষুধ লাগানো তার সুস্থ হওয়ার জন্য ভালোমন্দ রান্না করে নিয়ে এসে খাওয়ানো সঠিক সময়ে ওষুধ দেওয়া এমনকি ড্রেসিংটা পর্যন্ত সে নিজের হাতে করেছে কেন করছে তা সে জানে না শুধু জানে এসব করে সে এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি লাভ করছে ওর সেবা পেয়ে আহরার এখন মোটামুটি সুস্থ আহরারের ক্ষত স্থানগুলো মন দিয়ে দেখে ওর অভিজ্ঞের ন্যায় বলে ওঠে হুম সেরে গেছে প্রায় আশা করি আর কোনো সমস্যা হবে না আমি তাহলে আজ আসি ওরু জি আমার সাথে যাবে ওরু সারা জীবনের জন্য আপনি এখনো ওই ভাবনাতেই আটকে আছেন তবে তুমি কি ভেবেছো দুদিনের মোহ যে তুমি ফিরিয়ে দিলে আর আমি সব ভুলে চলে গেলাম দেখুন মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন সকলের ভাষ্য মতে আমি একজন কুৎসিত মেয়ে আর অন্যদিকে আপনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় রূপের অধিকারী তাছাড়া আপনার পারিবারিক অবস্থান আর আমাদের পারিবারিক অবস্থানের মধ্যেও রয়েছে বিস্তর ফারাক আপনার পরিবারের সদস্যরা আমাকে সহজে গ্রহণ করতে পারবে না এতে করে আপনাকে প্রচুর সমস্যার মধ্যে দিয়ে পার হতে হবে আর আপনার এভাবে চলতে চলতে একটা সময় আর তারপর এভাবে চলতে চলতে একটা সময় আপনার মনে হবে আপনি ভুল করেছেন আবেগ কেটে যাবে তখন সব কিছুই তিক্ত মনে হবে সুন্দর সাজানো গোছানো জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাবে কোনো কিছুই আর ঠিক করতে পারবেন না তাই আমার পরামর্শ ভুলে যান সব বাড়ি ফিরে যান পরিবারের পছন্দে বিয়ে করে সুখী হন দম নেয় অরুণিকা উত্তরের আশায় আহরারের মুখের দিকে তাকাই কিন্তু আহরার চোখ একটু পর হাসতে শুরু করে সে ধীরে ধীরে হাসতে হাসতে একটা সময় তা প্রকট আকার ধারণ করে হাসতে হাসতে বিছানায় বসে পড়ে আহরার অরুণিকা ভেবা চেকা খেয়ে যায় ভাবতে থাকে লোকটার শোকে পাগল হয়ে গেল না তো কোনো রকমে নিজের হাসি নিয়ন্ত্রণ করে নেয় আহরার তারপর পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে অরুণিকার মুখোমুখি হয় মুহূর্তে মুখমণ্ডল কঠিন করে ফেলে সে অরুণিকার দিকে খানিকটা ঝুঁকে সে কণ্ঠে গাম্ভীর জুতা টেনে বলে এই যে বাড়ি ঘর কাজকর্ম সব কিছু ফেলে এখানে এসে পড়ে থাকলাম দিনের পর দিন সারাটাক্ষণ পিছু পিছু ঘুরলাম তোমাকে ইমপ্রেস করার জন্য তোমার ভাবনা জোরে নিজের অস্তিত্ব তৈরি করতে কত কিছু করে বেড়ালাম মাইরও খেলাম এসব কিছুকে কত সহজেই তুমি সংজ্ঞায়িত করে দিলে আবেগ নাম দিয়ে আর কি কি করলে আমি তোমার মন পাবো ওরু বলতে পারো আহরারের কথা শুনে ওরুর ভেতরটা চুরমার হয়ে যাচ্ছে যেন সে তো সেদিনকার সেই লোকটার বলা কথাগুলো ভেবেই ভয় পাচ্ছে 
তার জন্য এই মানুষটা কোনো সমস্যায় পড়ুক সে সেটা চায় না কিভাবে বোঝাবে সে আহর আর ঝট করে এগিয়ে এসে ওরুর দুবাহ ধরে কাছে টেনে আনে দুজনের মধ্যকার দূরত্ব সম্পূর্ণভাবে ঘুচিয়ে দেয় চোখে চোখ রেখে কোমল স্বরে বলে কি হলো ওরু জবাব দিচ্ছ না কেন ভয় বড্ড ভয় হচ্ছে কিসের ভয় আমি আছি তো যত শক্তিশালী বাণী আসুক না কেন এই আহার আর তার অরুণিকার সামনে বক্ষ মেলে ঢাল হয়ে থাকবে সর্বদা যদি ঢাল সরে যায় হম কখনো না শ্বাস প্রশ্বাসের ওঠানামা থাকবে যতদিন এই ঢাল ততদিন আগলে রাখবে তোমায় ভয় পেও না ওরু বিশ্বাস রাখো নিষ্পলক দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে চেয়ে আছে দুজন আহরারের কথা শুনে তাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওরুর সত্যি বোধ হয় সে রাজপুত্র পেয়ে গিয়েছে যেমনটা আদ্রিকা বলতো এই মানুষটাকে কি ফিরিয়ে দেওয়া উচিত দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ শুনে ঘোর কাটে দুজনের ছিটকে সরে যায় দুজন অস্বস্তি এসে ভর করে অরুণিকার মধ্যে বাড়ি থেকে ভেসে আসে আদ্রিকার কণ্ঠস্বর লজ্জা মিশ্রিত চাউনি মিলে একবার আহরারের দিকে দেখে নেয় ওরু পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে আর কিছু না বলেই ছুটতে চলে যায় আর সে যাওয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আহরার আজ অনেকটা বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে আহরার তার সাথে আছে রাদিফ সেও যেন আজ ঘুম কাতরে হয়ে গিয়েছে ধুম ধুম করে দরজায় আওয়াজ হতে লাফিয়ে উঠে রাদিফ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে সুতে সুতে আহরার বলে উঠে কে রে এমন গর্দভের মতো দরজা ধাক্কাচ্ছে দেখ তো রাদিফ এদিকে ক্রমশ দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ বৃদ্ধি পাচ্ছে ঈশানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল দরজা খোল দরজা খোল আহার রাদিফ দরজা খোল ঈশানের ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠস্বর শুনে আহরার রাদিফ দুজনেই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ে একে অপরের মুখ চাওচাবি করে ব্যাপারটা কি ঈশান এভাবে রাখছে কেন কোনো বিপদ নয় তো আহরারি আগে ছুটে এসে দরজা খুলে দেখতে পায় ঈশান হাঁপাচ্ছে আহরার কোনো প্রশ্ন করার আগে ঈশান উত্তেজিত স্বরে বলতে থাকে আরে শীঘ্রই চল মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে আরণিকা আরণিকাতের বাড়িতে বিচার বসছে অনেক বড় ঝামেলা লেগেছে জলতে চল অরুণিকা নাম শুনেই থেমে গিয়েছে আহরারের হাত বোতাম লাগানো অসম্পূর্ণ রেখে এসে ছুটে বেরিয়ে গেল এমনকি ঈশানের বলা কথাগুলো সবটা শোনা হলো না তার গ্রামের চেয়ারম্যান আকবর চৌধুরী থমেরে বসে আছেন চেয়ারে পাশেই বসে আছেন আরও দুজন দায়নে দাদা মকবুল মিয়া আরও একজন প্রবীণ ব্যক্তি নিয়ামত আলী তাছাড়া শাহাদাতের বাবা শাহিন নিয়াজিও উপস্থিত আছেন মূলত গ্রামের যে কোনো সালিসি কাজে তারা সকলেই উপস্থিত থাকেন মাঝে মাঝে এসব বিচার কার্যে জসীম উদ্দিনও থাকেন অথচ আজ তার বাড়িতেই সালিস অপমানে মুখ থমথমে হয়ে আছে তার বাবার সাথে জাহেদও আছেন আজ তিনি দোকানে যাননি গতকাল রাতেই চেয়ারম্যানের কর্মচারী এসে খবর দিয়ে গেল চেয়ারম্যান সাহেব বসবেন তাই আজ বাড়িতে সকলেই উপস্থিত বাড়ির উঠোনে চেয়ার পেতে রাখা আছে কিছু দখল আর কিছু ফাঁকা আর্য বেগম আর সেলিনা ভেতরের বারান্দায় বসে আছেন তাদের সঙ্গে গ্রামের আরও কিছু মহিলারাও রয়েছেন বারান্দা থেকে উঠোনটা দেখা যায় তাই কি চলছে বা কি কথা হচ্ছে সবটাই তারা জানবে এদিকে অরুণিকা বারান্দার সাথে লাগোয়া ঘরটিতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা আড়াল হয়ে সঙ্গে আদ্রিকাও এই মুহূর্তে লজ্জায় অপমানে যতটা না তার কষ্ট হচ্ছে তার চেয়েও বেশি ভয় কাজ করছে যেটার ভয় পেয়েছে এতদিন তাই হয়ে গেল না তো তার চরিত্রে কলঙ্কে দাগ না লেগে যায় তবে যে সমাজে তার বেঁচে থাকায় দায় হয়ে যাবে ভুল না করেও কি তাকে শাস্তি পেতে হবে কথা ছিল খুব একটা মানুষজনের উপস্থিতি থাকবে না কিন্তু গ্রামের কৌতূহলী মানুষজনদের দমানো সম্ভব হলো না ইতিমধ্যে অনেকেই ওকে ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে খুব শীঘ্রই ভিড় বেড়ে যাবে এর মধ্যে শাহাদা তো উপস্থিত তার সঙ্গীদের নিয়ে আয়েসি ভঙ্গিতে জায়গা মতো বসে এবার বিচার কার্য উপভোগ করবে তারা তাদের মধ্যে একজন শাহাদাতকে উদ্দেশ্য করে বলে যাক ওদেরকে এভাবে ফাঁসিয়ে ঠিক করেছো ভাই এটাই ছিল সব থেকে মুক্কম চাল তোদের কি মনে হয় এই কাজ আমি করেছি তুমি ছাড়া আর কি করবে শাহাদাত ভাই ধুর আমি জানি না ওই শহরে আহরারের বাচ্চা এখনো গ্রামে আছে আমি ভেবেছিলাম মার খেয়ে ভেগেছে বোধ হয় তাহলে কে ছাড়লো এই কথা জানি না কে করেছে তবে যে করেছে সে আমার অনেক উপকার করেছে হ্যাঁ এসব ভাবনা ছেড়ে এখন মজা নেই গলা খাকারি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নিয়ামত আলী 
আকবর চৌধুরী গ্রামের চেয়ারম্যান হিসেবে যথেষ্ট সৎ ও নিষ্ঠাবান একজন মানুষ ন্যায়পরায়ণ সুবিচারক হিসেবে এই গ্রাম সহ আশেপাশের বহু বহু গ্রামে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে তিনি অরুণিকাকে ভালোভাবেই চেনেন এবং যথেষ্ট ভালো মেয়ে বলেই জানেন সেই মেয়েকে নিয়ে তার কাছে অভিযোগ এসছে গ্রামের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি তার কাছে এসেছিলেন এবং জানিয়েছেন ইদানিং অরুণিকাকে মকবুল মিয়াদের পুরাতন আরব ঘরে যাওয়া আসা করতে দেখা গিয়েছে খোঁজ নিয়ে জানা যায় বেশ কিছুদিন ধরে সেখানে এক শহরে ছেলের বাস সেই ছেলে আর কেউ নয় মকবুল মিয়ার নাতির বন্ধু এমন এক জোয়ান ছেলের ঘরে কুমারী মেয়ের এরূপ যাতায়াত দৃষ্টিকটু তো বটেই এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন তাদের কথা শুনে আকবর চৌধুরী বেশ ভাবনা চিন্তা করে অরুণিকাদের বাড়িতে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেন তিনি মোটেও এখানে বিচার করতে আসেননি অথচ গ্রামের মানুষদের মুখে মুখে রটেছে এখানে আজ বিচার চলবে ধীরভাবে শ্বাস ফেলে আকবর চৌধুরী গলা পরিষ্কার করে নেন জসীম উদ্দিনের উদ্দেশ্যে গুরু গম্ভীর স্বরে বলে ওঠেন আজ এখানে এভাবে বসার কারণ তো আপনি ভালোভাবে জানেন চাষা গ্রামে যেটা ছড়িয়েছে খুব একটা ভালোভাবে তা সরায়নি এখন যদি আপনি অনুমতি দেন তো আমি আপনার নাতনির সাথে কথা বলতে চাই যা বলার আমার সাথে বলুন অরুণিকাকে এর মধ্যে টানার কোনো প্রয়োজন নেই ও সম্পূর্ণ নির্দোষ শক্ত কঠিন পুরুষালী আওয়াজ শুনে উৎস অনুসরণ করে তাকাই সবাই আচমকা থেমে গেল সকল কোলাহল নেমে এলো পিনপত নিরবতা অবলকভাবে সকলে যে আছে সেই মানুষটির দিকে যাকে ইতপূর্বে কেউ কখনো দেখেনি বা দেখার সুযোগ পায়নি এমন সুশ্রী মুখ অবয়বের অধিকারী যার মাথা চুল থেকে পায়ে নকবদি যেন সবকিছুই সৃষ্টিকর্তার অতি যত্নে করা নিখুঁত গড়নে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য বোধ হয় তাকেই ঢেলে দেওয়া হয়েছে ঘোর কাটলো সকলের দায়নের গলার আওয়াজে ডাক ছেড়ে সে এগিয়ে এলো উদ্বিগ্ন স্বরে বলতে লাগলো আহরার তুই এসে গেছিস তোর জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম দোস্ত কি থেকে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না কিভাবে সবটা ম্যানেজ করিবি এখন আমার উপর ছেড়ে দে সবটা চাপ নিস না আই উইল ম্যানেজ কথাটুকু শেষ করে সামনে তাকালো সে আশেপাশে সবার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল বাদ গেল না দূরে ঘরে দরজার কোণে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকা ভীত সন্ত্রস্ত অরুণিকাও দৃষ্টি ফিরিয়ে এবার দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে গেল আহরার আকবর সাহেবের কাছাকাছি এসে সরাসরি তাকে উদ্দেশ্য করে নম্র তবে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠে আপনি সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব সেই সাথে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ বটে আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ জনসম্মুখে একটা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে তার নামে রটা মিথ্যে নোংরা রটনা নিয়ে তাকে প্রশ্ন করবেন না এতদিন ধরে একটু একটু করে তার অর্জিত সম্মান এভাবে এক লহমায় মিশে যেতে দিবেন না আপনার যা জিজ্ঞাসাবাদ তা আমায় করুন আমি নিশ্চিত করছি সব কিছুর সঠিক উত্তরটাই পাবেন আকবর সাহেব প্রখর দৃষ্টিতে দেখছেন আহরারকে ছেলেটার কথা ধার অনেক তীব্র যতটা সুন্দর গুছিয়ে মার্জিতভাবে কথাগুলো সে বলল তাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা আকবর সাহেবের নেই মনে মনে ভাবনাগুলো ভেবে নিলেন তারপর বেশ অমায়িক সুরে জবাব দিলেন ঠিক আছে তুমি আগে বসো ফাঁকা এক চেয়ার টেনে এনে ঠিক আকবর সাহেবের মুখোমুখি রেখে তাতে বসে পড়ল সে সকলে এই কিছুটা অবাক হলো একেবারে চেয়ারম্যান সাহেবের সামনে বসে পড়া সাহস দেখানোর জন্য সকলের মধ্যে আহরারকে নিয়ে এমনিতেই চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছে বিশেষ করে তার রূপ নিয়ে বলে এবার কি বলার আছে তোমার এই যে গ্রামের মানুষের অভিযোগ তোমার সাথে অরুণিকার অবাধ মেলামেশা যেটা এই গ্রামের পরিবেশ খারাপ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে এই ব্যাপারে তুমি কি বলবে আহরার আরো একবার অরুণিকার দিকে তাকাই স্পষ্ট বুঝতে পারল অরুণিকা কাছে কিন্তু কেন অসম্মানের ভয়ে আহরার থাকতেও ভয় মৃদু হাসলো আহরার পরক্ষণে নিজের মোখাবয় পরিবর্তন করে নেয় নিজের দৃঢ়তা বজায় রেখেই আকবর সাহেবের উদ্দেশ্যে জবাব দিতে প্রস্তুত হয় আর তার প্রশ্নের জবাব হিসেবে শুরুতেই সে একটি বিস্ফোরক বাক্য উচ্চারণ করে যা মুহূর্তেই সেখানে সোরগোল বাড়িয়ে দিয়েছে আহরার সরাসরি বলে বসল আমি অরুণিকাকে পছন্দ করি এবং বিয়ে করতে চাই গ্রামের মানুষজনদের যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে এমন একটা ছেলে অরুণিকার মতো মেয়েকে পছন্দ করতে পারে এমন কি তার জন্য বিয়েরও প্রস্তাব দিতে পারে জসীমুদ্দিন জাহেদ সেলিনা বাক শূন্য হয়ে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে 
আহরারে দিকে আজ বেগম ভীষণ ভাবে চমকে গিয়েছেন তিনি একবার পিছু ফিরে অরুণিকার দিকে তাকান অরুণিকা মাথা নিচু করে কেঁদে যাচ্ছে আজ বেগম পুনরায় সামনে ফিরে আহরারকে আরো একবার ভালো করে দেখলেন এই ছেলেকে তিনি আগেও দেখেছেন তবে মুখটুকু দেখা হয়নি দায়ানের চাচিদের কাছে ছেলেটার অনেক প্রশংসাও শুনেছেন তিনি তবে যখন জানলেন এই ছেলে জন্যই গ্রামে তার মেয়ের বদনাম রটেছে তখন তার ভীষণ রাগ হয়েছে কিন্তু ছেলেটার এমন অকপটে নিজের পছন্দের কথা স্বীকার করা এবং সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার সাহস দেখে তিনি চরম বিস্মিত হয়েছেন আকবর সাহেব কিছু বলার পূর্বেই আহরার বলে উঠে যেদিন প্রথম এই গ্রামে প্রবেশ করলাম সেদিন অদ্ভুতভাবে প্রথমে অরুণিকাকে চোখে পড়েছিল নিজের অজান্তি একটা ভালো লাগা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তারপর ওকে কাছ থেকে যত দেখতে লাগলাম তত সেই ভালোবাসা গাড়ো হতে লাগলো একটা সময় অনুভব করলাম আমি হয়তো মেয়েটাকে মন থেকেই পছন্দ করে ফেলেছি তাকে নিজের জীবন সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার একটা তীব্র আকুলতার সৃষ্টি হলো আমি নিজের মনের কথা তাকে জানালাম তবে মেয়েটা ভীষণ শক্ত মনের অধিকারী সে আমাকে ফিরিয়ে দিল যতবার সে আমাকে ফিরিয়ে দেয় আমি তত তার পিছু নিতে থাকি কিন্তু কিছুতেই তার মন পাই না তবে আমিও পণ করেছি তার সম্মতি অর্জন ব্যতীত আমি পিছু হচ্ছি না আপনাদের কাছে মনে হয়েছে এখানে ভুল কিছু হচ্ছে অথচ সব কিছুই ছিল ভদ্র ও সভ্যভাবে যা কিছু করেছি সব তো আমি করেছি এখানে তবে অরুণিকার দোষটা কোথায় আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সব কিছুতে নারীদের দোষী বানাতে অভ্যস্ত তারা বিচার বিবেচনা যুক্তিতর্ক ভুলে কেবল নারীকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় মত্ত থাকবে একবারও কেউ গোড়াটা যাচাই করে দেখার চেষ্টা করবেন না যে আসলে মেয়েটা দোষী কিনা যেই মেয়েটাকে আপনারা সবাই এত বছর ধরে দেখেছেন যাকে ভালো মেয়ে হিসেবে আখ্যায়িত করেন যার প্রশংসা করেন অথচ মিথ্যে বানোয়াট তথ্যের উপর ভিত্তি করে মুহূর্তেই তাকে কিভাবে খারাপ মানুষ বানিয়ে দিলেন দমনায় আহরার কিছুটা সময় নিশ্চুপ থাকে নীরব থাকে বাকিরাও কেউ কোনো কথা বলে না সবাই যেন গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে আহরারের বলা কথাগুলো সব থেকে বেশি অবাক করেছে সবাইকে যে এই ছেলেটা অরুণিকার মন পাওয়ার জন্য তার পিছু পিছু ঘুরেছে একের পর এক অবিশ্বাস সব ধামাকা পাচ্ছে আজ সকলে আর চোখে একবার অরুণিকার দিকে চেয়ে পুনরায় ধীর কণ্ঠে বলে উঠে আহরার অরুণিকা শুদ্ধ পবিত্র শিশির ভেজা পুষ্পের ন্যায় শুভ্র স্বচ্ছ সে যাকে দেখলেই গভীর এক শ্রদ্ধাবোধ কাজ করবে সম্মানে নুয়ে আসবে মস্তক এমন মানুষকে অতি মূল্যবান রত্নের মতো যত্নে রেখে দিতে হয় তাকে নিয়ে এইভাবে বিচার বসানো যায় না কথা সম্পন্ন করে আহরার আকবর সাহেব এদিকে দৃষ্টি ফেরায় আকবর সাহেব মনোযোগী শ্রোতার ন্যায় সবটা শুনছিলেন এই ছেলেটার প্রতি অদ্ভুত এক শ্রদ্ধা কাজ করছে তার কোনো পুরুষ কোনো নারীকে এতটা সম্মান করতে পারে তা এই ছেলেকে না দেখলে বোধ হয় তার জানাই হতো না ভেতরে চেপে রাখা তপ্ত শাসটুকু সন্তর্পণে ছেড়ে দেন তারপর আহরের উদ্দেশ্যে বললেন এতটা সম্মান যখন দিতে পেরেছ তখন পুরোপুরি ভাবাই দাও বিয়ে করে নাও অরণিকাকে আজ এখনই প্রোগ্রামকে সাক্ষী রেখে প্রমাণ করে দাও ওই মেয়েটা তোমার কাছে কতটা সম্মানীয় তার মান মর্যাদা তোমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বল পারবে এই সাহস কি তোমার হবে আকবর সাহেবের কথায় বাকিরাও সম্মতি প্রকাশ করেন আহরার জবাব দেয় না মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ায় সে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় আর্য বেগমের কাছে তার সামনে এসে হাঁটু কেটে বসে সে আর্য বেগম ভরকে যান নড়ে চেড়ে উঠেন তিনি আহরার ওভাবে বসে থাকে দুহাত জোর করে চোখ নামিয়ে রাখে নত মস্তকে শান্ত স্বরে বলে উঠে একজন মা তার মেয়ের বিয়ে নিয়ে শুধু একটি চিন্তা করে যান তার মেয়েটা সুখী হবে কিনা একজন বিশ্বাসী ভরসার মানুষ খোঁজেন যার হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে দিন অতিবাহিত করতে পারবেন আমি আপনার সেই বিশ্বাসী ও ভরসার মানুষ হয়ে উঠতে চাই যার হাতে নিজের মেয়েকে আপনি বিনা দ্বিধায় তুলে দিতে পারবেন আজ এই পুরো গ্রামের সামনে কথা দিচ্ছি যতটা আপনি আগলে রেখেছেন এতদিন ততটা না পারলেও ততখানি চেষ্টা করে যাব আজীবন অরুণিকা আমার বহু কষ্টে অর্জিত অতি মূল্যবান সম্পদ যাকে আমি নিজের সবটা দিয়ে আগলে রাখতে চাই আমাকে কি সুযোগটা দিবেন অরুণিকাকে আমার হাতে তুলে দিবেন প্লিজ আপনার অনুমতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর্য বেগমের মনটা শীতলতায় ভরে গেল যেন এমন একটা ছেলে তিনি বরাবরই নিজের মেয়ের জন্য চেয়েছেন কিন্তু তারপরও কেন যেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন তিনি 
কিছু বলতে যাবেন তার আগেই কারো গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে থেমে গেলেন তিনি কেউ একজন শক্ত কণ্ঠে বলল আহারার 